আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান নামো শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা সংক্রমণ অব্যাহত থাকলে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল কলেজ বন্ধ লকডাউন শিথিল হবে পর্যায়ক্রমে জানালেন প্রধানমন্ত্রী রাজধানীতে ভোগ্য পণ্যের দোকান খোলা রাখার সময় বাড়লো কাল থেকে ইফতার সামগ্রী বিক্রি করতে পারবে রেস্তোরা ফুটপাতে বিক্রি বন্ধ করোনা ভাইরাসে এক শিশু সহ আরও সাতজনের মৃত্যু মৃতের সংখ্যা দেড়শো ছাড়ালো নতুন আক্রান্ত চারশো সাতানব্বই জন গার্মেন্টস খোলায় রাজধানীতে বেড়েছে লোক সমাগম দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে ঢাকামুখী যাত্রীদের ভিড় এবং গণস্বাস্থ্যের র্যাপিড কিট পরীক্ষা ছাড়া এখনই অনুমোদন নয় জানালো ওষুধ প্রশাসন ডাক্তার জাফরুল্লার বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি ভালো না হলে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল কলেজ বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সকালে তিনি বলেন পর্যায়ক্রমে লকডাউন শিথিল করার কথা ভাবছে সরকার করোনা মহামারী পরবর্তী দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচতে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি কৃষকের কাছ থেকে ধান চাল সহ একুশ লাখ টন খাদ্যশস্য কেনার কথাও বলেন শেখ হাসিনা আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সাজিক রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী বলেন যথাযথ ব্যবস্থা নেয় বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর হার কম খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে লকডাউন পরিস্থিতি শিথিল করার কথা ভাবছে সরকার এখন কিছু কিছু আমাদের যেমন ফসল উঠছে এরপর ফসল লাগাতে হবে বা কিছু কিছু জীবন যাপন আমাদের আস্তে 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 উন্মুক্ত করতে হবে সেখানেও সবাই নিজেকে সুরক্ষিত রেখে কাজ করবেন ডাক্তার নার্স ও চিকিৎসা কর্মীদের সুরক্ষায় সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি শিল্প কারখানা মালিক ও ব্যবসায়ীদের ঋণের সুদ আপাতত নেওয়া হবে না করোনা ভাইরাসের কারণে এই কয় মাস সব কিছু বন্ধ দেখে আপনার হয়তো ঋণের সুদ বেড়ে গেছে সেটার জন্য আপনারা চিন্তা করবেন না কারণ এই সুদ এখনই নেওয়ার কথা না আর আপনাদের সাথে এই মিটিংয়ের পরেই আমি আবার অর্থমন্ত্রীর সাথে বসব যে সুদগুলি যাতে স্থগিত থাকে এবং পরবর্তীতে কতটুকু মাপ করা যায় আর কতটুকু আপনার নিয়মিত দিতে পারেন সেটা বিবেচনা করা হবে মধ্যবিত্তদের রেশনের জন্য আলাদা কার্ড দেবে সরকার পরিস্থিতির উন্নতি না হলে স্কুল কলেজ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখা হতে পারে বলেও জানান তিনি স্কুল আমরা এখন খুলবো না স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটাও খুলবো না সেটা আমরা কখন খুলবো অন্তত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই স্কুল কলেজ সবই বন্ধ থাকবে যদি এরা এই করোনা ভাইরাস এখন তখন অব্যাহত থাকে কারণ যখন এটা থামবে আমরা তখন খুলবো প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে একমাত্র কৃষি উৎপাদন বাড়িয়েই দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করা সম্ভব কৃষি একমাত্র যা মানুষকে বাঁচাতে পারবে কারণ খাদ্যটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথাই বলে পেটে খেলে পিঠে সয় আর খাদ্যের সাথে সাথে আপনার অন্য যেমন পোলট্রি ডায়েরি এরকম যারা যারা করছেন বা এই যে দুধ আমি জানি যে সেগুলি হয়তো যেহেতু দোকানপাট হোটেল সব বন্ধ আপনার খুব অল্প টাকায় সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করে দেন সবাই খেতে থাকুক বা দুধ দিয়ে ঘি বা অন্যান্য যা যা দরকার তৈরি করে রাখেন যেটা বহুদিন টিকে থাকবে ফেলে না দিয়ে সেগুলি যথেষ্ট কাজে লাগানো বা মানুষকে বিলে দিলেও তো কাজে লাগে একজন ভিক্ষুকের মানবিক উদারতার উদাহরণ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন এ থেকে বিত্তবানদের অনেক কিছু শেখার আছে সে মানুষ তার সে জমানো দশটি হাজার টাকা সে তুলে দিয়েছে করোনা ভাইরাসে যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের সাহায্যের জন্য আমি মনে করি সারা বিশ্বে এটা মহৎ দৃষ্টান্ত তিনি সৃষ্টি করেছেন এত বড় মানে মানবিক গুণ আমাদের অনেক বিত্তশালীর মাঝে দেখা যায় না নিয়াজ যেমন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা 
আগামীকাল থেকে রাজধানীর প্রতিষ্ঠিত রেস্তোরাঁগুলো ইফতার বিক্রি করতে পারবে বলে জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিএমপি তবে কেউ ফুটপাতে ইফতার সামগ্রীর পশরা বসিয়ে প্রদর্শন ও বিক্রয় করতে পারবে না এছাড়া রেস্তোরাঁয় বসে ইফতার করাও যাবে না জানিয়েছে ঢাকা ডিএমপির পক্ষ থেকে নির্দেশনায় আরও বলা হয় পাড়া মহল্লার ভোগ্য পণ্যের দোকান সকাল ছটা থেকে বিকেল চারটা এবং সুপার শপগুলো বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট চলাকালে নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা আগামী সাত মে পর্যন্ত আবারও বাড়িয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এই নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী বাহরাইন হংকং ভারত কুয়েত মালয়েশিয়া ওমান কাতার সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত যুক্তরাজ্য সহ ষোলোটি দেশের সাথে বিমান চলাচল বন্ধ থাকবে তবে পণ্য পরিবহন ত্রাণ এয়ার অ্যাম্বুলেন্স জরুরি অবতরণ ও বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনার কার্যক্রম চালু থাকবে চীনের করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় ঢাকা গোয়াংজু ফ্লাইট চালু থাকবে জানিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে দেশে মারা গেছে এক শিশু সহ আরও সাতজন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো একশো বাউন্ন জনে নতুন করে চারশো সাতানব্বই জন সহ মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার নয়শো তেরো জনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে এ পর্যন্ত সাতটি জেলায় এ ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে বলেও জানানো হয় বুলেটিনে আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিস্তি প্রায় সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেব বলছে করোনা সংক্রমণের একান্নতম দিনে খাগড়াছড়ি রাঙ্গামাটি সাতক্ষীরা ও নাটোর বাদে দেশের সাতটি জেলা এখন করোনা আক্রান্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে জানানো হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে দশ শতাংশ বেশি পরীক্ষা করা হয়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়েছে প্রায় বিশ ভাগ গত একদিনে প্রায় পাঁচশো জনের করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে আর সুস্থ হয়েছেন আরও নয় জন তবে সুস্থতার এ হিসেব শুধুমাত্র হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যারা চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের উপর ভিত্তি করে গত চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে পাঁচশোর কাছাকাছি চারশো সাতানব্বই জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্তকৃত ব্যক্তি পাঁচ হাজার নয়শো তেরো জন সংগৃহীত নমুনা ছিল চার হাজার একশো বিরানব্বইটি এবং আমরা পরীক্ষা করেছি তিন হাজার আটশো বারোটি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি গত চব্বিশ ঘন্টায় আরো সাতজন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো একশো বাহান্ন জন আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ঢাকা জেলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে ঢাকা মহানগরীর দশ এলাকায় সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি সবশেষ মারা যাওয়া সাতজনের মধ্যে পাঁচজনই ঢাকার অপর দুজন সিলেট ও রাজশাহীর যে সাতজন মৃত্যুবরণ করেছেন ছয়জন পুরুষ একজন মহিলা পাঁচজনের বয়স ষাট অর্ধ একজনের বয়স চল্লিশ থেকে একান্ন বছরের মধ্যে এবং একজন শিশু মৃত্যুবরণ করেছে যার বয়স দশের নিচে এখনো আমাদের ঢাকা সিটি এবং ঢাকা জেলার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক আক্রান্ত ব্যক্তিকে আমরা পেয়েছি গতদিন বলেছিলাম খুব শিগগিরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা শুরু হবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এখনো আক্রান্ত হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা কৃতজ্ঞতা জানাই করোনায় আক্রান্ত হয়ে নারায়ণগঞ্জে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে তেত্রিশ জনে এরই মধ্যে শিথিল করা হয়েছে শিল্পনগরী লকডাউন এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে বরগুনা ও পটুয়াখালীতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে লকডাউন হয়েছে কয়েকটি হাসপাতাল জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজামান রাজীবের রিপোর্ট করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে মৃত্যুর মিছিল না কমলেও লকডাউন শিথিল করে পঞ্চবটি বিসিক ও আদমজি পিজেট সহ শিল্পনগরীতে অধিকাংশ গার্মেন্টস চালু করা হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে জেলায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে আরও তেত্রিশ জন এ নিয়ে জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বিয়াল্লিশ জন আক্রান্তের সংখ্যা ছয়শো আটান্ন জন বরগুনায় করোনা উপসর্গ নিয়ে সাতাইশ বছরের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে গত তিন দিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত ওই যুবক সোমবার সকালে শ্বাসকষ্ট নিয়ে মারা যায় পটুয়াখালীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক ইউপি সদস্যের মৃত্যু হয়েছে শেরপুরে একজন ডাক্তার ও তিন টেকনোলজিস্ট করোনায় আক্রান্ত হয় শেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে লকডাউন করা হয়েছে তাদের সংস্পর্শে আসা বাইশ জন ডাক্তার স্টাফ ও টেকনোলজিস্টকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে 
গত চব্বিশ ঘন্টায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরও নয় জন চিকিৎসক ও ছয় জন স্টাফ এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকার আরও তিনজন সহ নতুন করে আঠারো জনের করোনা পজিটিভ হয়েছে জেলায় এ পর্যন্ত উনত্রিশ জন চিকিৎসক সহ পঞ্চাশ জন স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছে লক্ষ্মীপুরে গত ২৪ ঘন্টায় আরও তিন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো তেত্রিশ জনে কুষ্টিয়ার মিরপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একজন নারী চিকিৎসক সহ জেলায় একদিনে ছয় জনের করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় যশোর জেলাকে লকডাউন করা হয়েছে একাধিক ডাক্তার নার্স ল্যাব টেকনোলজিস্ট করোনা আক্রান্ত হওয়ায় হবিগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতাল লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে সিলেট বিভাগে আরও আট করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন এ নিয়ে সিলেট বিভাগে মোট আক্রান্ত হলেন সাতাশি জন ঝিনাইদহে নতুন করে একজন স্বাস্থ্য পরিদর্শক সহ আরও চারজন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে রমজানের তৃতীয় দিনে রংপুর মহানগরীতে সামাজিক দূরত্ব মানার কোনো বালাই নেই চলাফেরা নিয়ন্ত্রণে শহরের একুশটি পয়েন্টে চেকপোস্ট বসিয়েছে পুলিশ কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা নানা অজুহাতে এখনো রাস্তায় বের হচ্ছেন নগরবাসী আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর টহল দেখে ঘরের ভেতরে ঢুকছেন টহল গাড়ি চলে গেলে আবারও আগের চিত্র এদিকে গার্মেন্টস খোলার পর নগরীতে বেড়েছে কোলাহল ও লোক সমাগম হাবিবুর রহমান অভির রিপোর্ট রোববার থেকে সীমিত আকারে খুলে দেওয়া হয়েছে পোশাক কারখানা তাই অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই কাজ করছেন শ্রমিকরা ঢাকার বাইরে থেকে শ্রমিকরা যেন না আসে কারখানা মালিকদের এই অনুরোধ উপেক্ষা করে অনেকে এসেছেন ঢাকার বাইরে থেকে তবে কর্তৃপক্ষের দাবি সবাইকে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে গতকাল ঢাকার বাইরে থেকে কিছু সংখ্যক আসছে কুমিল্লা থেকে আসছেন গাইবান্ধা থেকে আসছেন বরিশাল থেকে অনেকে আসছেন একটু পরপর প্রত্যেকটা ওয়ার্কার যেন সাবান দিয়ে হাত ধুতে পারে বিশ সেকেন্ড করে সে ব্যবস্থা রেখেছি আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্কার ঢুকার সময় থার্মোমিটার যে মেশিনটা আছে তা দিয়ে আমরা টেম্পারেচার চেক করতেছি কারো যদি কোনো রকম প্রবলেম হয় তাহলে আমরা কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছি দেশে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা যার বেশিরভাগই ঢাকায় এরপরও সরকারের নির্দেশনা উপেক্ষা করে অনেকেই নানা রকম অজুহাতে রাস্তায় বের হচ্ছেন কেউ যাচ্ছেন ব্যাংকে কেউ বা বাজার করতে অনেকে আবার বের হয়েছেন কোন কারণ ছাড়াই আমি আসলাম পত্রিকার জন্য সড়কেও ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল বেড়েছে রাজধানীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ মোড়েও দেখা যায়নি পুলিশের কোন চেকপোস্ট হাবিবুর রহমান অভি এটিএন বাংলা ঢাকা লকডাউন উপেক্ষা করে দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে ঢাকামুখী যাত্রীদের ভিড় বেড়েছে পুলিশের কোনো তৎপরতা না থাকায় সামাজিক দূরত্ব না মেনে ফেরিতে পার হচ্ছেন যাত্রীরা মহাসড়কে গণপরিবহন না থাকলেও ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা ও টেম্পুতে বিভিন্ন স্থান থেকে দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে আসছেন যাত্রীরা বিআইডাব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে গত তিন দিন ধরে ফেরিঘাটে ঢাকামুখী যাত্রীদের তীব্র চাপ শুরু হয়েছে এর মধ্যে ঢাকা থেকে ফিরছেনও অনেকে লকডাউনের মধ্যে পোশাক কারখানা চালু হওয়ায় টাঙ্গাইল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছুটছেন অসংখ্য মানুষ পায়ে হেঁটে অটোরিকশা ও খোলা ট্রাকে করে ঢাকায় ফিরছেন তারা এদের বেশিরভাগই পোশাক কারখানার শ্রমিক সকাল থেকে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পাশ এলেঙ্গা টাঙ্গাইল বাইপাস ও মির্জাপুরে দেখা গেছে মানুষের তীব্র ভিড় ভুক্তভোগীরা জানান অফিস থেকে কাজে যোগ দিতে বলায় বাধ্য হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এভাবে রাজধানীর দিকে ছুটছেন তারা বকেয়া বেতন ভাতার দাবিতে গাজীপুরে বিক্ষোভ করেছে পোশাক শ্রমিকরা সকাল থেকে ভোগড়া এলাকার ভেলমন ও মিকনিট সহ প্রায় দশটি কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে এক পর্যায়ে তারা কয়েকটি কারখানায় ভাঙচুর ও যানবাহনেও আগুন দেয় পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে প্রধান সড়কে দেখা না গেলেও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার অলিগলিতে ছিল ইফতারির দোকান সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে এসব দোকানে চলে বেচা কেনা বিস্তারিত শারমিন রিহার রিপোর্টে রাজধানীর তেজকুনিপাড়া এলাকা নানা রকম ইফতারির পশরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানদাররা ভিড় করে সেগুলোই কিনছেন অনেকেই একই রকম চিত্র রাজধানীর বিভিন্ন অলিতে গলিতে 
করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজধানীতে ইফতার বেচা কেনায় সোমবার পর্যন্ত পুলিশের নিষেধাজ্ঞা ছিল কিন্তু এসবের তোয়াক্কা করেননি অনেকেই খোলা ছিল পাড়া মহল্লায় রেস্তোরাঁ এমনকি ফুটপাতের খাবারের দোকানও সবাই তো নিষেধাজ্ঞা দিছে এখন কি করবো পেটে তো নিষেধাজ্ঞা মানতেছে না পেটে কি নিষেধাজ্ঞা মানতেছে যতটুক সম্ভব দ্রুত বজায় রাখতেছি দেড় মাস তো দোকান বন্ধ আমাদের কিছু তো করার নাই এখন কি করবো কাস্টমার নাই একেবারেই নাই আপনি দেখছেন কোনো কাস্টমারই নাই কিন্তু ইফতার কেনা বেচায় মানা হচ্ছিল না সামাজিক দূরত্ব ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কার মধ্যেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ক্রেতাদের কেনাকাটা করতে হয় এখন আমরা বানাবো কখন গার্মেন্টসে চাকরি করি না অফিস খুলছে অফিস তো আসছি আসার পরে এখানে আসছি এখন বাসায় আনতে একটু দেরি হইব আনব দূরের থেকে এই জন্য আমি চলে এসেছি দোকান থেকে ঢাকা মহানগর পুলিশ মঙ্গলবার থেকে রাজধানীর রেস্তোরাঁগুলোকে ইফতার সামগ্রী বিক্রির অনুমতি দিলেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কঠোর নির্দেশনা দিয়েছে পাশাপাশি ফুটপাতে কেনা বেচা না করারও কথা বলেছে শুধু বিক্রেতা বা ক্রেতা নয় নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিটি নাগরিকই সচেতন না হলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব হবে না বলে মনে করছেন অনেকেই আর এজন্যই এসব দোকান পরিহার করা প্রয়োজন বলেও বলছেন এসব ক্রেতাদের মধ্যে কেউ কেউ শারমিন রিহা এটিএন বাংলা ঢাকা গণস্বাস্থ্যের আবিষ্কৃত করোনা ভাইরাস শনাক্তের র্যাপিড কিট এখনই অনুমোদন দেয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয় করোনা শনাক্তকরণ কিট নিয়ে গণস্বাস্থ্যের প্রধান ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন ওষুধ প্রশাসন মহাপরিচালক বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ পর্যন্ত কোন দেশ কি এ ধরনের কিট নিয়ে করোনা পরীক্ষার অনুমোদন দেয়নি বলে সংবাদ সম্মেলনে জানান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান খান এবং ওষুধ প্রশাসনের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান নির্ধারিত প্রোটোকল ডেভেলপ করার পরই অনুমোদন মিলবে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তবে সরকার আপাতত রেপিড কিট ব্যবহার না করলেও ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী কোনো দেশে কিন্তু এই রেপিড কিটের পারমিশন দেওয়া হয়নি অফিসিয়ালি কিছু কিছু দেশ দিলেও প্রত্যাহার করে নিয়েছে পরে তো আমরাও এটা দিতে চাচ্ছি না হাজার হাজার কোম্পানির র্যাপিড টেস্ট কিট তৈরি করেছেন এবং আমার অধিদপ্তরে আঠারোটা এই র্যাপিড টেস্ট কিটের জন্য আবেদন আমার অফিসে এখন রয়েছে আমরা যেহেতু ডাব্লিউএইচও রিকমেন্ড করে না এই জন্য আমরা কিন্তু এই র্যাপিড টেস্ট কিট আমাদের দেশে এখনও চালু হয়নি এবং আমরা চালু করি না এ সময় ওষুধ প্রশাসনের মহাপরিচালক অপপ্রচার না চালানোর জন্য গণস্বাস্থ্য ট্রাস্টি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরীর প্রতি অনুরোধ জানান গণস্বাস্থ্যের সহযোগিতা আমাদের দরকার আমাদের দরকার তাদের সহযোগিতা এইখানে যদি অযাচিতভাবে এবং অসত্য তথ্য উপস্থাপন করে মানুষকে তথা প্রতিষ্ঠানকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা চালানো হয় সেটি অত্যন্ত দুঃখজনক অনুরোধ করব যেন এই ধরনের অপপ্রচার যেন না চালানো হয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জানান দেশে এক লাখ কিট মজুদ আছে এবং প্রতিদিনই নতুন কিট আসছে আরটিপিসিআর টেস্ট যেটা নিখুঁত বলতে পারি আপনার প্রায় শতভাগ নিখুঁত তার মাধ্যমে যেহেতু আমরা পরীক্ষার সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়াচ্ছি রমজানে মিথ্যাচারের রাজনীতি পরিহার করতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে গণমাধ্যমের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দেওয়া বক্তব্যে বন্দরে বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের স্ক্যানিং করা হতো যদি তার মধ্যে লক্ষণ পরিলক্ষিত হতো তাহলে কোয়ারান্টাইনে সাথে সাথে রাখার ব্যবস্থা করা হতো পরবর্তীতে সরকার করোনা ভাইরাসের প্রভাবে যেসব প্রতিষ্ঠান এবং যেসব ব্যক্তি চাকরি হারিয়েছেন তাদের সহযোগিতার প্যাকেজ ঘোষণা করে কিন্তু এই করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় 
এই অনেক বাংলাদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশি চাকরি হারিয়েছেন চাকরি হারিয়েছেন সেই সাথে আপনারা জানেন যে প্রায় গ্রিসে পঁয়ত্রিশ হাজার বাংলাদেশি বসবাস করে যাদের অধিকাংশই অবৈধ সরকারের এই সহযোগিতাই যারা গ্রিসে আছেন যারা অবৈধভাবে বসবাস করেন তারা এই সহযোগিতার আওতায় করবেন না ফলে তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন যদিও বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক কিছু উদ্বেগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেটা খুবই সামান্য সেটা খুবই সামান্য ছিল গাজীপুরে মা ও তিন সন্তানকে হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছে আসামি পারভেজ পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিআইবি জানিয়েছে গলা কেটে হত্যার আগে দুই বোনকে ধর্ষণ করার কথাও স্বীকার করেছে সে গাজীপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় পারভেজ পরে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয় শনিবার রাতে শ্রীপুরের জৈনাবাজারের আবদার এলাকা থেকে পারভেজকে গ্রেফতার করা হয় এরপর তাকে নিয়ে অভিযানে গিয়ে রক্ত মাখা কাপড় একটি মোবাইল ফোন ও বেশ কিছু স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করে পুলিশ বুধবার রাতে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার জৈনাবাজার আবদার এলাকায় একটি বাসায় এই পৈশাচিক ঘটনা ঘটে গতকালকে আমরা এই এই ঘটনা যে সংগঠন করছে সেই পারভেজকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই এবং তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির মাধ্যমে আমরা এই আপনারা দেখছেন এই কাজলের বাসা থেকে সে যে তার স্ত্রী এবং এক ছেলে দুই মেয়েকে হত্যা করার পরে এবং দুই মেয়েকে সে ধর্ষণও করছে তারপরে সে যে সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে যায় এগুলো আমরা তার বাসা থেকে বাসার বিভিন্ন জায়গা থেকে লুকানো অবস্থায় আমরা উদ্ধার করি নারায়ণগঞ্জের চাঞ্চল্যকর সাত খুনের ছয় বছর আজ হত্যাকাণ্ডের দীর্ঘ এত বছর পরও প্রধান আসামি নূর হোসেন সহ পনেরো জনকে হাইকোর্টের দেয়া মৃত্যুদণ্ডের আদেশ এখনও কার্যকর না হওয়ায় হতাশ নিহতদের স্বজনরা মামলাটি দেড় বছর ধরে আপিল বিভাগে পড়ে আছে দু হাজার সালের ১৬ জানুয়ারি সাবেক কাউন্সিলর নূর হোসেন র্যাবের চাকরিচ্যুত অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তারেক সাঈদ মেজর আরিফ হোসেন ও লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এম মাসুদ রানা সহ ছাব্বিশ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও এগারো জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয় নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জাজ আদালত পরে পনেরো জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে এগারো জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন হাইকোর্ট পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সরকারি ক্রয় কেন্দ্রে কেনা শুরু না হয় কম দামে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন সুনামগঞ্জের কৃষকরা রোববার থেকে এগারোটি উপজেলায় ধান ক্রয় শুরু করার কথা ছিল কৃষকদের অভিযোগ দালাল ও মিল মালিকদের কম দামে কেনার সুযোগ করে দিতে এই ধান কেনার তারিখ পেছানো হয়েছে সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি পঙ্কজদের ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজামান রাজীবের রিপোর্ট সুনামগঞ্জে এবার বড় ধানের ফলন ভালো হয়েছে কৃষি বিভাগ জানিয়েছে জেলায় প্রায় দুই লাখ বিশ হাজার হেক্টর জমিতে চাষাবাদ হয়েছে তাদের ধারণা ধানের উৎপাদন হবে বারো লাখ টনের বেশি এর অর্ধেক ধানই কাটা শেষ হয়েছে তবে এমন সুখবরের মধ্যেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ কৃষকের কপালে তারা জানিয়েছেন এক পণ ধান উৎপাদনে এবার খরচ ছয়শো থেকে সাড়ে ছয়শো টাকা কিন্তু সরকার ধান কিনতে দেরি করায় বিক্রি করতে হচ্ছে পাঁচশো থেকে সাড়ে পাঁচশো টাকা মনে ক্রয়ের জন্য সরকার বাহাদুর প্রক্রিয়া চালাচ্ছে তবে প্রকৃত কৃষকরা কিন্তু এই গুদামে দান দেওয়া থেকে বঞ্চিত হইতেছে আমরা দান নিয়ে গেলে ফরিয়াদের কারণে আমি আমরা ওদের ঠান্ডায় বিতে পারি না যে ধানগুলো হয় খেতে গুলো দাম পাওয়া যায় না আর সরকার এখন ধানের দাম বাড়ায় না সংশ্লিষ্টরা বলছেন গ্রামের অসাধুর দালাল চক্র এবং সরকারি ক্রয় কেন্দ্রের অসৎ কর্মকর্তাদের যোগ সাজসে ন্যায্য মূল্যে কৃষকদের ধান ক্রয়ে বিলম্ব হচ্ছে ধান কেনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবিও জানান তারা আমাদের হাওড়ের যে কৃষকের ধান সেটা যেহেতু সরকার কিনবে সেই ক্ষেত্রে শুধু বারবারই বলা হয় যে লটারি করা হবে কিন্তু আমার কথা হলো যে প্রথমে লটারি করলে শুধু চলবে না লটারি করার আগে নামের যে লিস্ট হবে এই লিস্টের পাশে কৃষকের কৃষকের কতটুকু জমি আছে এবং কতটুকু ধান উৎপাদন হতে পারে সেটা আগে তালিকা করতে হবে কৃষক এত কষ্ট করে ধান তুলবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এত কষ্ট করবেন আর সেখান থেকে আমাদের দালালরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিবে সেটা হতে দেওয়া যাবে না জেলা ধান ক্রয় কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ জানালেন কৃষকদের তালিকা প্রস্তুত না হওয়ায় রোববার থেকে ধান কেনা শুরু করা যায়নি আগামী তিরিশ তারিখের মধ্যে উপজেলা কমিটি এই প্রকৃত কৃষকের তালিকাটাই সম্পূর্ণ করবেন এবং পাঁচ তারিখের পর্যন্ত আমরা সময় দিয়েছি যাচাই বাছাই করে শেষ করবে এবং এরপর আমরা 
লটারি মাধ্যমে প্রকৃত কৃষকের তালিকাটি থেকে আমরা এটি অগ্রাধিকারের তালিকা তৈরি করব এবং সেখান থেকে আমরা একজন কৃষক সর্বোচ্চ তিন টন পর্যন্ত ধান খাদ্য গুদামে সরবরাহ করার সুযোগ পাবে চলতি মৌসুমে ছাব্বিশ টাকা কেজি দরে সারা দেশে আট লাখ টন ধান কিনবে সরকার প্রতি মন ধানের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার চল্লিশ টাকা কার্যক্রম চলবে আগামী একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঠাকুরগাঁওয়ে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে কর্মহীনদের মাঝে নিম্ন মানের চাল বিতরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে স্থানীয়দের অভিযোগ এলাকার কর্মহীনদের সহায়তা প্রদানে ইউপি সদস্য গোলাম রব্বানী স্থানীয় বিত্তবানদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে সেই টাকায় নিম্নমানের চাল কিনে তিনশো বাষট্টি জনের মাঝে বিতরণ করেন সেই চাল রান্না করলে দুর্গন্ধের কারণে খাওয়া যাচ্ছে না ওই চাল ফেরত নিয়ে আসলে ইউপি সদস্যের লোকজন তাদের উপর চড়াও হয় এ সময় ধাক্কাধাক্কির ঘটনাও ঘটে পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ ভোলায় নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মাছ ধরায় প্রায় ত্রিশ লাখ টাকা মূল্যের বেড জাল ও কারেন্ট জাল সহ একটি ট্রলার জব্দ করা হয়েছে উদ্ধার করা হয় জাটকা ইলিশ সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বিকেলে ভোলা সদর উপজেলার ইলিশ ভাঙতির খাল এলাকায় থেকে এসব অবৈধ জাল এবং মাছ জব্দ করা হয় পরে নদী পারে ওইসব নিষিদ্ধ জাল পোড়ানো হয় গরিবদের মাঝে বিতরণ করা হয় মাছ বর্তমান পরিস্থিতিতে বাফুফের আর্থিক অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে এমনটাই জানালেন সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ তিনি বলেন লিগ ও স্কুল প্রতিযোগিতা সহ অন্য যে খেলাগুলো চলছিল সবই এখন বন্ধ আবার কবে শুরু হবে তারও কোনো ঠিক নেই বিষয়টি ফিফা ও এএফসি কে জানানো হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি এসএস বলা যায় ফিফা বা এএফসি থেকে আমরা আসলে কোনো আর্থিক সাবসিডি পাবো বা পাচ্ছি এই জিনিসটা ঠিক না বাট অবশ্যই এটার সাথে বলতে চাই যে আমাদের যে টাকাগুলো ফিফা থেকে এখন আমরা পাবো কিছু টাকা হয়তো অ্যাডভান্স পাবো এটা দিয়ে আমরা আমাদের যে দৈনন্দিন যে বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইস্যুস রয়েছে অপারেশনাল ইস্যুস রয়েছে সেই জিনিসগুলো আমরা নির্বিঘ্ন সম্পাদন করব সেই বিষয়টাতে আমাদের জন্য হেল্পফুল হবে করোনা ভাইরাস সংকট কেটে গেলে বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট বোর্ডের পাশে দাঁড়াতে চায় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বিসিসিআই তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় ঘরের মাঠে একটি ম্যাচ আয়োজন করলে প্রায় সাতষট্টি লাখ টাকা আয় হবে তাদের দ্বিপক্ষীয় সিরিজের প্রতিপক্ষ দলগুলোকে সেই আয়ের একটা অংশ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বিসিসিআই এছাড়া ভবিষ্যতে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ শিডিউলে বাড়তি ম্যাচ যোগ করবে তারা সেখান থেকেও পাওয়া অর্থ দেওয়া হবে অন্য বোর্ডগুলোকে এবার জানিয়ে দিচ্ছি ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকা সহ বিভিন্ন জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি আজ ঢাকায় সেহরি শেষ সময় রাত চারটা দুই মিনিটে রাজশাহীতে চারটা সাত মিনিট সিলেটে তিনটা তিপ্পান্ন মিনিট চট্টগ্রামে রাত চারটা খুলনায় চারটা আট মিনিট বরিশালে চারটা চার মিনিট রংপুরে চারটা এক মিনিট এবং ময়মনসিংহে সেরি শেষ সময় তিনটা উনষাট মিনিট আগামীকাল ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যে ছটা উনত্রিশ মিনিটে রাজশাহীতে ছটা ছত্রিশ মিনিটে চট্টগ্রামে ছটা বিশ মিনিট সিলেটে ছটা চব্বিশ মিনিট খুলনায় ছটা আটাশ মিনিট বরিশালে ছটা সাতাশ মিনিট রংপুরে ছটা ছত্রিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যে ছটা ত্রিশ মিনিটে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার করোনা সংক্রমণ অব্যাহত থাকলে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল কলেজ বন্ধ লকডাউন শিথিল হবে পর্যায়ক্রমে জানালেন প্রধানমন্ত্রী রাজধানীতে ভোগ্য পণ্যের দোকান খোলা রাখার সময় বাড়ল কাল থেকে ইফতার সামগ্রী বিক্রি করতে পারবে রেস্তোরা ফুটপাতে বিক্রি বন্ধ করোনা ভাইরাসে এক শিশু সহ আরও সাত জনের মৃত্যু মৃতের সংখ্যা দেড়শো ছাড়াল নতুন আক্রান্ত চারশো সাতানব্বই জন গার্মেন্টস খোলায় রাজধানীতে বেড়েছে লোক সমাগম দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের ঢাকামুখী যাত্রীদের ভিড়
এবং গণস্বাস্থ্যের র‍্যাপিড কিট পরীক্ষা ছাড়া এখনি অনুমোদন নয় জানালো ওষুধ প্রশাসন ডক্টর জাফরুলার বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ Thank you.